चाय तो बनती है आज की क्लास के लिए असल वेलकम टू जी एफ एक्स मैं आपका टीचर इमरान और आज हम पढ़ेंगे टाइप टूल और इसी के लिए मैं चाय पी के फ्रेश होकर बैठा हूँ तो आइए शुरू करते हैं तो जैसे आप अपने इलेस्ट्रेटर में आते हैं यहां पर आपको ये एक टी वाला ये देखें यहां पर ये टी आइकन आपको दिख रहा है ये आपका टाइप टूल है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर वो वाला दिख रहा होता है जैसे एक आई बना हुआ आ रहा होता है ये आपका टेक्स्ट का कर्सर है बड़ा कॉमन सा है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में आपको इसी तरह का कर्सर दिख रहा होता है बहरहाल यहाँ पर अब आपके पास दो ऑप्शन है अगर आप तो सिंपली एक लाइन टाइप करना चाह रहे हैं या एक वर्ड टाइप करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप इसको ये करें कि क्लिक कर दें ठीक है इलेस्ट्रेटर सी सी में यहाँ पर ये आपको लॉरम इप्सम लिखा हुआ दिख रहा है ये पुराने वर्जन में नहीं लिखा हुआ दिखेगा आपको सिंपली एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा राइट और लॉरम इप्सम क्या होता है डमी टेक्स्ट होता है जिसका कोई मतलब नहीं है सिर्फ ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है डमी टेक्स्ट के लिए ठीक है सो अगर मैं यहाँ पर जैसे टाइप करना शुरू करता हूँ दिस इज टेक्स्ट देखिए जैसे मैंने ये टाइप किया आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है मैं जरा जूम करके आपको दिखा दूँ ये देखें आपका ये कर्सर जू ब्लिंक कर रहा है और इसमें इस वक्त ये शो कर रहा है कि मजीद आप टाइप कर सकते हैं मगर अगर आपको मजीद टाइप नहीं करना है तो आप सिंपली ये करें कि अपना सलेक्शन टूल ले लें ठीक है तो ये एक आपका टेक्स्ट बॉक्स हो जाता है बन जाता है राइट अगर आप ये करना चाहें कि जी मुझे दो या तीन लाइंस टाइप करनी है तो आप सिंपली क्लिक करें दिस इज लाइन वन और जैसे ही आप टाइप कर चुके हैं आप सिंपली एंटर प्रेस करेंगे एंड देन दूसरी लाइन टाइप करेंगे दिस इज लाइन टू सो प्लीज ये मत कीजिएगा कि अगर आपको दो या तीन लाइंस अगर टाइप करनी है तो आ, हर बार अलग अलग पॉइंट टेक्स मत लीजिएगा आप सिंपली इसी को एंटर प्रेस करके टाइप कर लीजिएगा इससे फायदा ये होगा कि ये आपका पूरा एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसको जहां पर आप रखना चाहें इजीली रख सकते हैं ठीक है ग्रुप करने की जरूरत नहीं है राइट अगर मुझे ज्यादा टेक्स्ट है मेरे पास और समझ ले पैराग्राफ है पूरा तो हम ये करेंगे कि बजाय क्लिक करने के हम सिंपली ड्रैग करेंगे ठीक है ना अगेन इलेस्ट्रेटर सी सी है तो आपको ऑटोमेटिकली uh, Uh, कुछ डमी टेक्स्ट ये फिल करके दे देता है ठीक है अच्छा फिर से मैं ये कहूँगा कि ये इलेस्ट्रेटर सी का फीचर है कि आपको ऑटोमेटिकली ये डमी टेक्स्ट फिल करके दे रहा है अगर आप पुराने वर्जन में हैं तो आपको इस तरह से बॉक्स दिखेगा ब्लैंक ठीक है और अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो ये एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ एल और इस पर आप जाएंगे यहां पर देखें आपको कितने पैराग्राफ चाहिए वो आपको यहां पर टाइप करना होगा एंड देन जनरेट ठीक है जी सो so ये आपका वही लॉरम एप्सम जनरेट हो गया है लेट से मैं ये सेलेक्ट करता हूं और इसको मैं कॉपी कर रहा हूं राइट वापस हम आ रहे हैं इलेस्ट्रेटर में और इस बॉक्स में आप सिंपली पेस्ट कर दें कंट्रोल वी ठीक अच्छा जी अब आपके पास अगर गौर से देखें तो ये पूरा एक पैराग्राफ आ रहा है सही है इसकी आ, क्या डिटेल्स है पैराग्राफ की वो हम थोड़ी देर में देखेंगे लेकिन मैं वापस जा रहा हूं अपने पॉइंट टेक्स्ट की तरफ ठीक है जी सो पॉइंट टेक्स्ट अगर मैं टाइप करता हूं अब कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सी कि अगर मुझे इसका साइज बड़ा करना है तो आप यस इस बाउंडिंग बॉक्स के थ्रू बड़ा कर सकते हैं लेकिन खुदा के वास्ते इस तरह से मत कीजिएगा ये टाइपोग्राफी की अखलाकियात में इंतहा से ज्यादा गिरी हुई हरकत है कि आप अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच कर दें ना ही यूं करना है और ना ही यूं करना है खुदा के वास्ते ये मेरे हाथ जुड़े हुए मत करना ठीक है अच्छा फिर हम करें क्या आप सिंपली ये करें डायग्नली या जिस तरह से भी आप करना चाह रहे हैं बड़ा इसको शिफ्ट के साथ बड़ा करें ये आपका बहुत ही इजीली प्रोपोर्शनली रिसाइज हो रहा होगा सही है एंड आप यूं कर सकते हैं अच्छा अगर आप फॉन्ट साइज के लिहाज से बढ़ाना चाह रहे हैं सही है सो यहाँ ऊपर आप देखें एक तो ये आपके फॉन्ट्स आ रहे हैं अच्छा फॉन्ट्स क्या होते हैं ये डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स होते हैं अभी के लिए सादा सा जबान में मैं यही बता सकता हूँ कि ये डिफरेंट राइटिंग के डिज़ाइंस कह लें 
ठीक है और हाँ ये एक और फीचर है जो एलिस्ट्रेटर सी सी में कि आप इस पर माउस चलाते रहें और ये आपको चेंज करता हुआ दिखाता रहेगा तो आप ये एक और बात बता दूँ कि ये जितने भी फॉन्ट्स हैं ये वो फॉन्ट्स हैं जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं आपके पास हो सकता है थोड़े से डिफरेंट हो हो सकता है यही सारे हों सो so, प्लीज़ देख लीजिएगा अलग से फॉन्ट्स किस तरह से इंस्टॉल करना है मैं इन जब टाइपोग्राफी की क्लास पूरी एक थ्योरी क्लास है जो कि मैं इन करने वाला हूँ और हो सकता है नेक्स्ट क्लास ही करेंगे ताकि आप लोगों को टेक्स्ट किस तरह से यूज़ करना है वो समझा सकूँ बहरहाल वो टॉपिक अलग है अभी के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ से जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं आप क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा ठीक है मैं फॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट कोई ले रहा हूँ से मैंने ये फॉन्ट ले लिया अच्छा जी अब यहां अगर आप देखें तो ये आपके डिफरेंट स्टाइल्स हैं अच्छा स्टाइल्स क्या होते हैं याद रखिएगा मिसाल के तौर पे मैं एक बहुत सिंपल सा फॉन्ट ले रहा हूं एरियल ये सबका देखा भाला सा फॉन्ट है यहां देखें आपके पास लिखा हुआ है रेगुलर इटैलिक बोल्ड बोल्ड इटैलिक एंड ब्लैक ये आपके फॉन्ट के साथ होते हैं इंस्टॉल्ड ठीक है सो ये मत समझिएगा कि ये हर फॉन्ट के अंदर आपको मिलेंगे ये आपके फॉन्ट के साथ इंस्टॉल्ड होते हैं सही है आ, हर फॉन्ट में ये सारे स्टाइल्स अवेलेबल नहीं होते सही है जैसे म्यूजियो मैं यूज कर रहा था तो इसके देखें डिफरेंट तरह के स्टाइल्स हैं और अगर मैं कोई और फॉन्ट यूज करता हूं तो हो सकता है उसमें सिर्फ रेगुलर एंड बोल्ड हो इसमें टैलिक नहीं है सो यस ये देख लीजिएगा कि ये आपके फॉन्ट में अवेलेबल होंगे तो ही यहाँ पर आपको स्टाइल्स दिखेंगे कुछ फॉन्ट्स वाकई ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं होता सीधा जैसे ये रेगुलर है तो बस रेगुलर ही है यहाँ पर राइट right? सो so, याद रखिएगा ये स्टाइल्स आपके एलिस्ट्रेटर का फीचर नहीं है स्टाइल्स आपके फॉन्ट्स होते हैं ये अलहदा से फॉन्ट्स इंस्टॉल होते हैं सो so, बल्कि मैं आपको दिखा भी दूँ अगर आप अपने विंडोज़ पर रन पर जाएँ और फॉन्ट्स टाइप करें ठीक है देखें मैं एरियल सर्च कर लेता हूं यहां पे ये रहा एरियल ठीक है सो so, अगर एरियल को आप देखें तो इट इज अ फोल्डर ये एक फोल्डर है इस पर डबल क्लिक करें तो इसके अंदर आपको दिखेगा एरियल ब्लैक एरियल बोल्ड एरियल बोल्ड इटैलिक एरियल इटैलिक एंड रेगुलर सो ये सारे फॉन्ट्स अगर यहां नहीं होते तो सिर्फ एक ही दिख रहा होता वहां पे स्टाइल ठीक है सो so, अगर मैं दोबारा एरियल पे आके दिखाऊ देखें आपके पास ये वो तमाम स्टाइल्स हैं रेगुलर इटैलिक एक दो तीन चार पाँच सो so, अगर आप वापस इसमें आए देखें एक दो तीन चार पाँच सही है सो याद रखिएगा कि ये इंस्टॉल्ड होते हैं इसमें एलिस्ट्रेटर का कोई कसूर नहीं है अगर किसी फॉन्ट में आपको इटैलिक या बोल्ड नज़र नहीं आ रहा सही है सो so, प्लीज़ इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा इसी के बराबर में आपके पास आ रहा है फॉन्ट साइज ठीक है आप यहाँ से भी फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं अच्छा मैं यूजुअली यहां से इतना यूज नहीं कर रहा होता हूं ये आप देखें यहां पर एक कैरेक्टर पैनल आ रहा है सही है आप इससे और ज्यादा डिटेल्स आपको मिल जाती हैं बहरहाल ये पैनल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप यहां जाएंगे विंडो में और नीचे आइएगा टाइप में टाइप में यहां पर आ रहा है कैरेक्टर सही है यहां देखें इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल टी सो अगर आप सिंपली कंट्रोल टी प्रेस कर दें तो ये आपके पास पैनल अलहदा से आ जाएगा सही है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर आपको दिख रहे थे जो कि यहाँ से आप शो ऑप्शंस करके देख सकते हैं ठीक अच्छा अभी इस वक्त मुझे समझाना है ये सारे ऑप्शंस क्या हैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक टच टाइप टूल दिया हुआ है जो कि अगर आप देखें तो आपके टाइप टूल के अंदर यहाँ नीचे दिया हुआ है सो जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो डेफिनेटली मैं इसके साथ ही बता दूंगा अभी के लिए सिर्फ आप ये देखें कि यहाँ पर आपके पास फॉन्ट्स के नाम दिए हुए हैं आप कोई भी फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट करके यूज़ uh, कर सकते हैं बस ये याद रखिएगा कि आपका ये टेक्स्ट सेलेक्टेड हो ठीक है जी एंड uh, मिसाल के तौर पर हमने ये टेक्स्ट ले लिया सही बहुत अजीब सा है चले अभी हम एरियल पर ही रुकते हैं देन यहाँ पर आपके पास वही स्टाइल्स आ रहे हैं ठीक लाइक like, अगर मुझे टैलिक करना है या बोल्ड करना है ठीक है जी नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ रहा है फॉन्ट साइज अच्छा फॉन्ट साइज आप यहाँ से इस एरो के थ्रू भी कम ज्यादा कर सकते हैं या आप खुद से टाइप कर सकते हैं सो फॉर एग्जांपल मुझे 200 पॉइंट्स चाहिए और जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये हो जाएगा बड़ा सा ठीक है जी ना एक और इंटरेस्टिंग सी बात कि अगर आप इसका फॉन्ट यू छोटा करते हैं तो देखें ऑटोमेटिकली आपका फॉन्ट साइज यहां पर खुद छोटा हो रहा है 
तो ये प्लीज़ याद रखिएगा मैं इसको शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ और शिफ्ट के बगैर मत कीजिएगा वरना फ़ोन बहुत अगली सा बहुत बुरा सा बदसूरत सा लगता है ठीक है नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ रहा है लेडिंग ट्रैकिंग एंड करनिंग लेडिंग को मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ पहले इसको समझ लें ट्रैकिंग को ट्रैकिंग क्या है जी आपकी कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग आप जितनी स्पेसिंग बढ़ाना चाहें याद रखिएगा ये स्पेसेस आप स्पेस बार से नहीं देंगे ठीक है ये अगर आपको स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप यहाँ पे सिंपली जा करके ट्रैकिंग बढ़ा देंगे और आप ट्रैकिंग जितनी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइन दे देता हूँ तो ये इतना सारा हो जाएगा ठीक है ना इसको मैं नॉर्मल कर रहा हूं दोबारा जीरो पे लेडिंग क्या चीज है जी लेडिंग आपके लाइंस के बीच में स्पेस सो so, अगर मेरे पास वही पैराग्राफ मैं ले आता हूं जल्दी से ताकि आपको समझा सकूं ठीक है जी सो so, ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ रहा है और अगर मैं लेडिंग बढ़ाता हूं ये आपके फॉन्ट्स की लाइंस जो है लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है दिस इज लेडिंग ठीक है अगर आप हाँ बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो बहुत एक दूसरे के अंदर अंदर चले जाएंगे लाइक दिस आपको दिख रहा है बहुत अजीब सा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं ज्यादा बेहतर यह है कि आप इसको ऑटो पे रख दें ठीक है उसका रीजन के देखें इस वक्त फोर्टीन पॉइंट इसका साइज है और अगर मैं साइज बड़ा करता हूँ बल्कि यहाँ देखिए 14 पॉइंट्स पर यहाँ पे 16.8 पॉइंट्स आपको दिख रहा है मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ ये देखें सो so, इस वक्त ये 16.8 है ठीक है और अगर मैं यहाँ फॉन्ट साइज देखूँ तो ये 14 है राइट अच्छा इसमें यहाँ पर अगर मैं इसको कोई फिक्स्ड वैल्यू दे देता हूँ मिसाल के तौर पर जी एटीन दे दिया मैंने लेकिन अब अगर मैं फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ तो याद रखिएगा वो एटीन ही रहेगा इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसको ऑटो पे रखें ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है बट फिर भी सम हाउ समटाइम्स हमें ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक लेडिंग रखनी होती है ओके जी सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कर्निंग अच्छा कर्निंग बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ है बिल्कुल जैसे आपका ट्रैकिंग uh, था सो so, ट्रैकिंग में ये होता था कि अगर आप स्पेसिंग बढ़ाते हैं तो तमाम अल्फाबेट्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ जाती है ठीक है अगर हम यहाँ आके देखें कर्निंग क्या चीज़ है सो so, पहली बार देखें आपका इस वक्त ये पूरा टेक्स्ट सेलेक्टेड है और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखें ये सारी वैल्यूज डिसेबल्ड आ रही हैं ठीक है जी इसमें कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सिवाय ऑप्टिकल या मेट्रिक्स सही है या ज़ीरो अच्छा जीरो यूजुअली हम नहीं रखते हैं बिकॉज ऑटोमेटिकली जो आपके टेक्स्ट के बीच में स्पेसेस है लाइक like ये देखें जो दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसेस हैं समटाइम्स बहुत ऑड लग रही होती हैं ये ज़्यादातर हम सिर्फ जब यूज़ कर रहे होते हैं जब हम कोई हेडिंग्स या बड़े साइज़ का टेक्स्ट एडजस्ट कर रहे होते हैं अगर छोटे साइज़ का टेक्स्ट है लाइक बॉडी कॉपी जैसे हेडिंग के नीचे जो टेक्स्ट आता है वो हम ज़्यादातर ऑप्टिकल पे मैं रख लेता हूँ बहुत सही लग रहा होता है मुनासिब लगता है ठीक है लेकिन अगर कोई हेडिंग है और बड़ा साइज़ का टेक्स्ट है तो देखें अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ तो कुछ ऑड लग रहा है क्या ऑड लग रहा है कि टी और ई e के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है ठीक है और यहाँ पर और यहाँ पर देखें सेम चल रही है लगभग सेम है अब मुझे एक्चुअली करना यह है कि टी और ई e के बीच के स्पेस को कम करना है तो अगर मैं इसको ऑप्टिकल कर दूं तो बहुत हद तक बेहतर है लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं जी और भी थोड़ा सा इसको अंदर आना चाहिए तो इसके लिए आप ये करें कि टाइप टूल लें और इसके बीच में यहाँ पर क्लिक करें ये कर्सर आपका यहाँ होना चाहिए और अब आप अपने कर्निंग को एडजस्ट कर सकते हैं सो so, देखें इस वक्त ये माइनस uh, ऑलरेडी वैल्यू आ रही है और आप इसको और कम करना चाहें मैं अपने स्क्रॉल व्हील से कम कर रहा हूँ ठीक है तो ये होती है आपकी कर्निंग बस याद रखिएगा कि कर्निंग यूजुअली दो कैरेक्टर्स के बीच की स्पेस को कहते हैं ठीक है अच्छा एक और छोटी सी चीज यहां पर आपके पास ये दो साइजेस दे रहे हैं लाइक like आपका वर्टिकल स्केल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल मेरे मैंने जिस तरह से आपसे कहा था कि अगर आप स्ट्रेच uh, करेंगे तो ये बहुत बुरा लगता है राइट right? कभी भी अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच मत कीजिएगा लेकिन फिर भी अगर गलती से हो गया है तो एक बार यहाँ पर नज़र दौड़ा लीजिएगा अगर ये दोनों 100 परसेंट नहीं है तो प्लीज़ इसको 100 परसेंट पर ले आएँ वैसे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है आप चाहें तो स्ट्रेच कर सकते हैं 
मुझे नहीं पता कि क्यों करेंगे किस लिए करेंगे मत कीजिएगा मैं नहीं करने दूंगा आप लोगों को ठीक है सो so, फिर भी अगर आपने स्ट्रेच कर दिया है संभाव तो आप इनको आके एडजस्ट कर सकते हैं बस ये देखिएगा कि दोनों वैल्यूज 100 परसेंट पर मौजूद हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ जूम करके ये देखें ये और इसके बराबर में ही ये वाली सो so, ये आपका वर्टिकल स्केल है और ये आपका औरजोंटल स्केल है ठीक है इन दोनों को हंड्रेड पे ही रखिएगा ठीक ना नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रहा है सेट द बेस लाइन अच्छा बेस लाइन क्या चीज़ है अच्छा आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि डबल क्लिक अगर करें तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है जी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब यहाँ देखें ये आपकी बेस लाइन है सो so, अगर मैं बेस लाइन को चेंज करता हूँ सही है माइनस में लाता हूँ तो ये एस देखें नीचे आता जा रहा है अगर आप ऊपर करना चाह रहे हैं तो आप इसको ऊपर भी ला सकते हैं सो दिस इज योर बेस लाइन एंड हम यूजली इसको जीरो पे ही रखते हैं दूसरा यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है रोटेशन और ये आपका टेक्स्ट जो भी आपका सिलेक्टेड होगा कैरेक्टर उसको ये रोटेट कर देगा ना ज़रूरी नहीं है कि ये एक कैरेक्टर को आप करें आप चाहें तो पूरी रेंज को कर सकते हैं सो so, अगर आप इसको सिंपली डायरेक्ट सेलेक्शन सॉरी सिंपली सेलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये तमाम लेटर्स को रोटेट करके दे देगा ऑब्वियसली बहुत अजीब सा लग रहा है आ, बस दिए हुए हैं मैं इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं बता सकता कि क्यों दिए हुए हैं ठीक है ना नीचे आ जाए तो ऑल कैप्स आपको दिया हुआ है देखें मैंने इस वक्त जो टाइप किया हुआ है टी कैपिटल है बाकी ई एस टी स्मॉल लेटर्स है राइट अगर मैं इन सब को कैपिटल करना चाह रहा हूँ तो मुझे दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है मैं सिंपली आके इस पर क्लिक कर दूंगा अच्छा ये याद रखिएगा कि यहाँ से ये सारे ऑप्शन आपको जब ही दिखेंगे कि जब आप यहाँ से शो ऑप्शन करेंगे राइट सो कैरेक्टर पैनल को खोलें यहाँ पर जाएं शो ऑप्शंस कर लें तो ये आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे सारे ये विथ एंड हाइट वाले और ये सारे ठीक है तो इन दोनों को मैं दोबारा 100 परसेंट रख रहा हूँ कुछ मैंने चेंज कर दिया था गलती से राइट ये बटन आपका सिंपली सबको कैपिटल लेटर करके दे देगा देखें अब ई बड़ा अजीब सा लग रहा है जब तक वो स्मॉल था तो सही था मैं इसको सिंपली आकर इसको ऑप्टिकल पर रख रहा हूँ ठीक है जी एंड देन यहाँ नीचे आपके पास दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्मॉल कैप्स अच्छा स्मॉल कैप्स ये करेगा कि कैपिटल तो सबको करेगा लेकिन जो स्मॉल लेटर सॉरी कैपिटल तो सबको करेगा लेकिन जो स्मॉल लेटर से उनको साइज में छोटा रखेगा ठीक है दिस इज अनदर गुड गुड ऑप्शन सही ओके नेक्स्ट आपके पास यहां पर ऑप्शन आ रहा है सुपरस्क्रिप्ट अच्छा सुपरस्क्रिप्ट के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज याद दिलाता हूं ए स्क्वायर प्लस टू राइट अब यूजुअली एल्जेब्रा सबने पढ़ी है और ये जो जो फॉर्मूला है आप लोगों को अच्छी तरह से याद भी होगा और मैं इन दोनों टू को पावर में लाना चाह रहा हूँ तो सिंपली मैंने इनको सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक कर दिया ये आपका सुपर स्क्रिप्ट हो गया इसको भी मैंने सेलेक्ट किया ये आपका सुपर स्क्रिप्ट हो गया ठीक है जी दिस इज हाउ वी डू इट एंड uh, इसी के बराबर में जो बैठा हुआ है वो आपका सबस्क्रिप्ट है अच्छा एक बात याद रखिएगा जैसे ही आप सुपरस्क्रिप्ट करते हैं तो ये आपका बटन बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है तो अगर अब आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सुपरस्क्रिप्ट में ही आ रहा होगा तो प्लीज़ इसको ऑफ कर दीजिएगा ताकि आपका नॉर्मल टेक्स्ट आ जाए अच्छा सब आपका ये होता है अगर आप इस टू को नीचे लाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं ठीक है जी ये आपका सबस्क्रिप्ट है और अगर आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो ये बटन और अगर आप स्ट्राइक थ्रू करना चाह रहे हैं कार्ड देना चाह रहे हैं तो ये बटन राइट इतना ज़्यादा हम इन दोनों को यूज नहीं करते हैं बहरहाल अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं देन नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एंटी एरिया ये आप लोगों को मैं बहुत अच्छा सा समझाऊंगा फोटोशॉप के थ्रू क्योंकि यहाँ पर एस सच इतना ज़्यादा काम नहीं है मैं इसको बल्कि रास्टर प्रीव्यू अगर हम कर दें ऑन तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा देखिए मैं व्यू में गया और पिक्सल प्रीव्यू किया ये पिक्सल प्रीव्यू क्या है अगर आपका टेक्स्ट ये रास्टर हो जाए तो किस तरह से आएगा सो so यहाँ से अगर आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं इनकी एजेस किस तरह से स्मूद आउट हो रहे होते हैं ये आपको ये दिखाएगा ठीक है तो मैं इसको अगर टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ अब आप जूम करके देखें थोड़ा सा 
तो देखें नन अगर आप करते हैं तो ये बड़ा जैगेड सा लग रहा है एंटी एलियासिंग क्या होती है कि जो एजेस को स्मूथ कर रहा होता है देखें हमेशा याद रखिएगा पिक्सल्स आर ऑलवेज स्क्वायर और जाहिर है अगर उस स्क्वायर को हम गोलाई में लाएंगे तो इस तरह की सीढ़ियाँ बनेंगी ठीक है अब इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो होती है एंटी एलियाजिंग ये ए ए जो लिखा हुआ रहा है एंटी एलियाजिंग मैथड है राइट एंड uh, इसमें आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं शार्प है क्रिस्प है एंड स्ट्रॉन्ग है सर ये जो आपको बेहतर लगे आप वो यूज़ कर लीजिएगा एंड uh, बहरहाल नन एटलीस्ट मत कीजिएगा बहुत बुरा लगेगा सही सो so, मैं यूजली शार्प रख के कर रहा होता हूँ बट याद रखिएगा अगर आप पिक्सल ऑप्शन uh, देख रहे हैं अगर आप जैसे आपने कोई चीज़ बना ली और आप उसको uh, सेव कर रहे हैं किसी रास्टर फॉर्मेट में उसको सेव कर रहे हैं आप जे में क्योंकि जे पैग इज़ नॉट वेक्टर जे पैग रास्टर इमेज होता है और पी एन जी जे पैग इस तरह के जितने भी इमेज हैं ये सारे रास्टर होते हैं उसमें डेफिनेटली आपका टेक्स्ट यूँ आ रहा होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप किस तरह का रिजल्ट चाह रहे हैं एटलीस्ट इस तरह का बिल्कुल मत चाहिएगा ठीक है तो मैं शार्प रख रहा हूँ उसको और मैं अपने पिक्सल प्रीव्यू से वापस बाहर आ रहा हूँ ठीक है जी ये आपको इलस्ट्रेटर में कोई डिफरेंस नहीं दिखाएगा ठीक सो so, ये हो गया आपका कैरेक्टर पैनल ठीक <coughs> अच्छा आ, अब साथ ही साथ जब ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा टच टाइप टूल याद रखिएगा ये यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं और आपके कैरेक्टर ये जो टाइप टूल के अंदर सबसे लास्ट में आपको दिया हुआ टच टाइप टूल एक और बात कि ये टच टाइप टूल एलिस्ट्रेटर सी में एड हुआ है पुराने में नहीं था काम क्या है इसका वही जो अभी आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख रहे थे वही सारी चीज़ें आपको टच टाइप टूल में दे दी गई हैं अगर आप टेक्स्ट सेलेक्टेड रखिएगा इसको आपने जैसे ही क्लिक किया एंड आप देखें आपके पास एक कर्सर पे एक इंडिकेशन आ रही है कि आप इस वक्त टच टाइप टूल यूज़ कर रहे हैं इसका काम क्या है कि आप मैनुअली एक एक एल्फाबेट को जाकर के एडजस्ट कर सकते हैं और क्या एडजस्टमेंट होती है कि आप इसको मूव करना चाह रहे हैं ठीक है जी या इवन इसको बड़ा करना चाह रहे हैं यहाँ से देखें टॉप राइट कॉर्नर से आप इसको बड़ा या छोटा करेंगे लेकिन याद रखिएगा ये प्रोपोर्शनली कर रहा है मैंने कोई शिफ्ट वगैरह प्रेस नहीं किया हुआ है ठीक है और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये आप इसकी हाइट कम कर सकते हैं यहाँ पर आते हैं तो आप इसकी विथ कम कर सकते हैं ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें खुद एडजस्ट कर रहा होता है ठीक है अगर मैं इस पर किसी भी कैरेक्टर पे क्लिक कर दूं और मुझे इसकी कर्निंग चेंज करनी है तो आप वैसे भी मूव कर सकते हैं लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको सिर्फ कर्निंग ही मूव चेंज करनी है मैं एक बार ये कर रहा हूं कि सबको रीसेट कर रहा हूं यहां से मैंने आके ऑप्टिकल कर दिया स्केल वगैरह आपको सब मैं एडजस्ट कर रहा हूँ सब कुछ नॉर्मल पर ले आया हूँ अब देखें अगर मुझे इसकी कर्निंग चेंज करनी है ई की तो आप ये कर सकते हैं कि एक बार आप इस पर आके क्लिक कर दें ई पे और अब आप कीबोर्ड की एरो की से इसको मूव कर लें ना मैं हाथ से मूव करने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ बिकॉज अगर आप हाथ से माउस से मूव कर रहे होते हैं तो आप इसको हिला सकते हैं और इसमें शिफ्ट काम नहीं करता ठीक है सो अगर आप इवन शिफ्ट दबा भी दें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है सो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर आप कर्निंग मैनुअली एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें और की की एरो की से इसको मूव कर लें ठीक है तो आई होप यहां तक के आप लोगों को कैरेक्टर पैनल सारा समझ में आ चुका होगा ठीक है जी अब आ जाएं आपके पास यहां पर पैनल आ रहा है पैराग्राफ का और ये पैराग्राफ का पैनल आपको जाहिर है पैराग्राफ पर ही शो करेगा तो मैं एक पैराग्राफ बना रहा हूं यहां पे पैराग्राफ टेक्स्ट डाल रहा हूं और अब आप देखें कि यहां पर जो एक तो जो कैरेक्टर की सेटिंग्स थी लाइक आपका फॉन्ट वगैरह वो सारा आपने यहां सेट कर लिया अब यहां से आप अपने पैराग्राफ की सेटिंग्स चेंज करेंगे Uh, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट साइज छोटा कर रहा हूं ठीक है जी एंड uh, एक और चीज कि ये सब्सक्रिप्ट हुआ हुआ सॉरी <laughs> इसलिए बड़ा अजीब सा आ रहा था टेक्स्ट एनीज ना अगर मैं इन सब को सेलेक्ट करूं तो uh, मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं लाइक फोर्टीन एंड अब देखें आपके पास पैराग्राफ के पैनल में क्या क्या ऑप्शंस हैं पैराग्राफ में सबसे पहले तो आपकी अलाइनमेंट्स हैं अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कर रखें आप सिंपली ये कर सकते हैं कि इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लें एंड सी दिस लेफ्ट सेंटर एंड राइट ये आपकी अलाइनमेंट्स हैं देन आपके पास यहाँ पर ये जस्टिफाइड हैं जस्टिफाई जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट लेकिन लास्ट लाइन जो होगी वो लेफ्ट साइड पर अलाइंड है 
अगर मैं ये करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगी ये राइट right पे आ जाएगी और ये जस्टिफाई ऑल लाइन्स मतलब जो इवन आपकी छोटी सी लाइन है उसको भी जस्टिफाई करके दे देगा ये सारी चीज़ें यार आप लोगों को बहुत अच्छे से होपफुली पता होंगी क्योंकि एम ऑफिस में वर्ड वगैरह अगर आपने यूज़ किया है तो उसमें भी ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं ठीक है जी नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ रहा है इंडेंट लेफ्ट इंडेंट अच्छा लेफ्ट इंडेंट क्या है कि अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो आपके ये देखें पैराग्राफ थोड़ा सा लेफ्ट से आगे खिसक रहा है अच्छा इसको मैं जीरो कर रहा हूं और एक इंटरेस्टिंग सी चीज बता रहा हूं देखें अगर मैं सिर्फ इस पैराग्राफ पर याद रखिएगा पैराग्राफ कहाँ होता है जैसे आपने एंटर प्रेस किया ये नेक्स्ट पैराग्राफ है तो जब तक कि आपका पैराग्राफ चेंज नहीं हो रहा आप एंटर प्रेस ना करें एंटर सिर्फ जब प्रेस कीजिएगा जब आपका पैराग्राफ चेंज करना हो ठीक है जी सो so, यहाँ पर आप जैसे देखें ये एक एंटर प्रेस किया गया है और यहाँ पर ये यह आपके पास एक दूसरा पैराग्राफ है ये आपका तीसरा पैराग्राफ है अगर मैं इस पैराग्राफ पर रहते हुए ये इंडेंट बढ़ाता हूँ से मैं यहाँ पे फिफ्टी पॉइंट्स कर देता हूँ ठीक है सो ये फिफ्टी पॉइंट आपका पैराग्राफ आगे आ जाएगा सिमिलरली अगर आपको राइट इंडेंट चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये भी बढ़ा दें ठीक है तो आप देखें ये पैराग्राफ यूजुअली इस तरह से हम सब पॉइंट्स वगैरह बता रहे होते हैं तो ये कहलाता है आपका लेफ्ट इंडेंट और यहाँ से आपका आ रहा है राइट इंडेंट अगर आप इस नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाए तो यहाँ देखें आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट लाइन इंडेंट जो होता है फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट तो अगर मैं इसको 50 पॉइंट्स बढ़ा देता हूं ठीक है तो देखें सिर्फ इसकी पहली लाइन आगे आई है बल्कि मैं इसकी एक काम करता हूं इनकी इंडेंट्स बंद कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो ठीक है अब देखें ये आपकी फर्स्ट लाइन खाली इंडेंट हो रही है ये यूजली हैंड राइटिंग जब हम कर रहे होते हैं उसमें भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं कि पहला जैसी पैराग्राफ चेंज होता है तो हम थोड़ी सी जगह छोड़ करके यहाँ पर लिखते हैं दिस इज फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट ठीक है ना एक चीज अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा टेक्स्ट बहुत बुरा असर लग रहा है एक दूसरे के अंदर बहुत घुसा हुआ है पैराग्राफ्स तो आप ये कर सकते हैं कि पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करें एंड यहाँ देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है स्पेस बिफोर पैराग्राफ और दूसरा आ रहा है आपके पास स्पेस आफ्टर पैराग्राफ सो अगर मैं स्पेस बिफोर पैराग्राफ में से सिक्स डाल देता हूं ठीक है तो ये देखें बहुत छोटा सा सिक्स पॉइंट्स का गैप आ गया अगर आप ज्यादा चाह रहे हैं आप ज्यादा बढ़ा दें सो so, मिसाल के तौर पे हम इसको ट्वेंटी कर देते हैं तो ये देखें अब ट्वेंटी पॉइंट्स का गैप आ रहा है हर पैराग्राफ में सो so, uh, मैं यूजुअली बिफोर पैराग्राफ ही कर लेता हूं बिकॉज इवन आफ्टर करेंगे तब भी वही एक ही चीज़ हो रही होती है कि पैराग्राफ के बाद में आ रही होगी स्पेस या पैराग्राफ के पहले मैं यूजुअली एक ही वैल्यू डाल रहा होता हूँ ठीक है लास्टली अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ वर्ड्स आखिर में डैश आ रहा है ये आप लोगों को भी पता है कि अगर आपकी लाइन खत्म हो जाए और आपका वर्ड पूरा नहीं हुआ तो बहुत इजीली आप डैश डाल करके बाकी वर्ड नीचे से कंटिन्यू कर सकते हैं तो अगर आप यहाँ देखें ये डैश अगर आपको नहीं चाहिए आप चाह रहे हैं कि जी पूरा वर्ड ही नीचे आ जाए तो यहाँ से हाइफेनेट को अनचेक कर दें ठीक है ये हो गया अनचेक सही है और आपका आ, ये सारे देखें हाइफेंस हट चुके हैं डैशेज जो है वो हट चुके हैं यार एक्चुअली ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर जाते हैं अभी हमारे पास टाइप टूल के अंदर कुछ टूल्स मौजूद हैं हमें ये भी पढ़ने हैं लेकिन एक छोटा सा डिसीजन मैंने ये लिया है कि मैं इस क्लास को यहीं तक रख रहा हूँ इसका डेफिनेटली पार्ट टू आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा और उसमें हम इसके मज़ीद जो टूल्स मौजूद हैं वो उनको हम देखेंगे एक्सप्लोर करेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं बिलीव मी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं एंड मैं एक बात बता दूँ कि टेक्स्ट अगर आपने सही यूज़ नहीं किया तो बहुत बुरा किया देखें बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि यार बहुत अच्छे हैं बहुत डिसेंट है बहुत एलिगेंट है बहुत अच्छी पर्सनालिटी है लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है जब वो बोलना शुरू करते हैं तो आप बोलते हैं ये क्या हो गया यार किस तरह से बोल रहा है सारी पर्सनैलिटी कचरा हो जाती है सो so, ठीक उसी तरह से आपका डिज़ाइन कितना ही अच्छा क्यों ना हो अगर आपने टेक्स्ट को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया तो एग्जैक्टली वही चीज़ होगी सी उस बंदे के साथ क्या हुआ था उस की पर्सनालिटी हेड टू टो बहुत अच्छी थी बट उसको कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत बुरा था उसका 
ठीक है सो so, ठीक उसी तरह से आपका डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत हो सकता है लेकिन अगर आपने टेक्स्ट अच्छा नहीं लिया दैट मीन्स कि आप कम्युनिकेट या देखें आपका डिज़ाइन बात किस किस चीज़ के थ्रू कर रहा है टेक्स्ट के थ्रू और अगर टेक्स्ट आपका इतना अच्छा तरीके से यूज़ नहीं किया गया है गया कचरा हो जाएगा आपका भी पूरे आपके डिज़ाइन की पर्सनालिटी ज़ीरो हो जाएगी सो so, इसीलिए मैं इसको थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा मैं आज की क्लास यहीं पर रोक रहा हूँ तो so, मैं समझता हूँ कि अब हमारे पास दो पार्ट्स और होंगे एक पार्ट और होगा जिसके अंदर हमारे रिमेनिंग टूल्स जो मौजूद हैं वो करेंगे और तीसरा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पूरे टाइपोग्राफी के ऊपर थ्योरी होगी मैं आपको कुछ डिज़ाइंस करके दिखाऊँगा डेफिनेटली और उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से फोन्स को यूज़ करना है किस तरह से नहीं करना है लेकिन हाँ अब हमारे पास दो मजीद पार्ट्स आएंगे इसी टाइप टूल के साथ सो so, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं डिसलाइक कर लीजिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और वेट कीजिएगा मैं डेफिनेटली आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ दूसरे इसके दो पार्ट्स और ठीक है थैंक यू